Hola amigos, muy buenos días, soy Osvaldo Cangelos y esto es A Puro Golf. En pocos días se va a realizar en la capital alterna de la provincia de Córdoba un torneo nacional de tiro con arco. Por eso fuimos con las cámaras de América Sports hasta el aeroclub local, donde se realiza justamente esta actividad controlada por la FITA, la Federación Internacional de Tiro con Arco. Primeras imágenes, un pedacito que sacamos de YouTube, solo nueve segundos, y luego las imágenes que hicimos allí en el aeroclub de Río Cuarto. Estaba leyendo un poco la historia del tiro con arco, ¿no? Porque de pronto aquellos que agarran un arco por primera vez para disparar una flecha no se dan cuenta que eh, es una actividad que cuenta con casi 25.000 años de antigüedad. Es así, ¿eh? Es, es, es una actividad que se remonta al paleolítico, a pinturas rupestres, me acuerdo que había leído alguna vez que representaban escenas de caza, eh, lo cual demuestra que el arco tuvo un, un marcado carácter utilitario en esa época. El, ar, el arco y la flecha han sido desde siempre herramientas fundamentales para la vivencia de la humanidad. Inclusive, gracias a ellas, el hombre se convirtió en cazador. Eh, la caza con arco era bastante más segura que otros métodos utilizados por aquel entonces, ya que esta misma permitía mantener una cierta distancia de seguridad ¿no? entre el cazador y la presa, digamos. Inclusive los materiales que se usaban para hacer esos arcos y las flechas, me acuerdo que contaban que eran construidos esos primitivos arcos eh, con muchos secretos sobre las zonas en que vivían, las herramientas que tenían a su disposición e inclusive cómo se utilizaban estos arcos. Por ejemplo, me acuerdo de que comentaban de que un, 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 un arco pequeño era más fácil de manejar desde un caballo o desde un carro, mientras que los arcos más grandes eran ideales para derribar objetivos que se encontrasen a gran distancia o inclusive dentro de un campeonato fortificado. Los grandes imperios eh, se han establecido e inclusive han caído teniendo como arma el arco y la flecha. Y los primeros en utilizarlo, me acuerdo que yo leí, de que lo usaban como arma de guerra, fueron los egipcios que alrededor del 2300, 2500 o 3500 a.C. usaban estas armas. Sus, ar, sus arcos eran casi tan altos como ellos y las flechas tenían punta de piedra o de bronce. Inclusive durante la época de los primeros faraones han practicado el tiro con arco para cazar y para luchar contra los antiguos persas que en ese momento iban equipados solo con lanzas y con ondas. Este fantástico deporte del de tiro con arco deriva de las armas de guerra de la antigüedad. Eh, de pronto uno se pregunta en qué consiste este deporte. El mismo consiste que por medio de flechas disparadas por un arco a un blanco situado a una distancia convenida. Las competencias o los torneos siempre comprenden diferentes disciplinas que varían de acuerdo con el sexo, la edad, el nivel de los participantes y el tipo de arco que se utiliza. 
El tiro con arco eh, se incluyó ya en las primeras ediciones de los Juegos Olímpicos, inclusive posteriormente, tras un largo paréntesis, se, se reincorporó a partir de, creo que del año 1972, cuando las pruebas se celebraron en una ciudad de, de, de Múnich, en Alemania. Aquí, por supuesto, estamos viendo imágenes que hicimos en un torneo nacional que se jugó justamente aquí en Río Cuarto. Muchos jugadores presentes, una actividad que crece año tras año, siempre hay más adeptos y principalmente luego verán y escucharán de la voz de Marcelo y, y de Oscar que estuvimos conversando en el tiro de campo donde nos cuentan que justamente después de las olimpiadas como sucedió ahora con las olimpiadas en Río de Janeiro, en Río 2016 siempre hay mucha gente que quiere probar, se entusiasma con lo que ve en televisión de las olimpiadas y quiere probar con esta fantástica actividad. Queríamos conocer otra modalidad justamente de esta actividad, se llama tiro en campo y allí fuimos. Muy lindo el recorrido, el ambiente es muy particular, es muy pintoresco, el verde da una tranquilidad muy especial y da lugar para mucha concentración, ya que hay que estar muy atento a, a las distancias que a veces no se conocen exactamente. Linda actividad, nos tocó un lindo día. Marcelo, Oscar y los dos yernos que llegaron luego más tarde para participar junto con Marcelo y con Oscar de entrenamiento que les tocó en el día de hoy.
pausa pequeñita, vendemos y retornamos inmediatamente con más Apuro Golf. Copia Centro, tarjetas personales, folletos, imanes, afiches, remeras impresas. Copia Centro, de Héctor Zanini, con la mejor atención desde hace más de 30 años. Te espera en 25 de mayo 16. El teléfono es 464-6432. La mejor calidad y el mejor precio están en Copia Centro. Copia Centro. Oftalmo Río Cuarto. Tecnología y experiencia al servicio de su salud. Teléfono 0358 4655 525 www.oftalmosriocuarto.com.ar En 3, 2, prevengamos el dengue, la fiebre chikungunya y el zika. Evita que el mosquito tenga lugares donde reproducirse, reservorios de agua quieta y limpia como floreros, baldes o bebederos de animales. Mantén patios y jardines desmalezados. Cubrí cunas y cochecitos con telas mosquiteras. Si estás embarazada, profundiza los cuidados. El Zika puede poner en riesgo la salud de tu bebé. Además, se transmite por vía sexual, por lo que usa preservativo siempre. Consulta a tu médico ante cualquier síntoma como fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares y de articulaciones, erupciones en la piel y enrojecimiento de los ojos. ¡Córdoba entre todos! Ministerio de Salud, Gobierno de la Provincia de Córdoba. Guillermo Benítez, en fotografía profesional, te ofrece la máxima calidad digital en fotografías y video, eventos sociales, deportivos, en restauración de fotos antiguas, books, bautismos, todo en fotografía con más de 10 años de experiencia. Consultanos ya por la promo especial para bodas y 15 años. Fotografiamos y filmamos tu fiesta con la más alta calidad digital y a un precio increíble. Guillermo Benítez, en fotografía y video, Ciudad de Rodés, 282, Pigüe.
conversamos con Marcelo y con Oscar. Marcelo también es justamente profesor de esta actividad. Marcelo, Oscar, América Sports. Bueno, Marcelo, eh, la verdad que es una oportunidad única para América Sports, justamente esta es la primera vez que venimos a un lugar distinto de lo que es Tiro con Arco. Contame dónde estamos y por qué estamos en este lugar. Bueno, eh, estamos acá en, en Río Cuarto, eh, es el... Es un, un predio que nos ha cedido la familia Jorba, al cual estamos muy agradecidos, en el cual eh, estamos de, desarrollando la disciplina esta de la modalidad de, de juego de campo. Eh, tenemos esta, eh, estamos a un mes y medio de la final nacional que que se va a realizar en este lugar. Nosotros estamos acostumbrados a ir justamente al Aeroclub, donde está la central de ustedes. ¿Qué diferencia hay? Claro, eh, el, el campo de tiro de, del Aeroclub eh, es el campo FITA, es el, 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 la modalidad FITA. Y esto sería eh, juego de campo, que es una modalidad eh, muy diferente a lo que es FITA. Eh, es, o sea, hay, hay adeptos a todo, a, a juego campo y a fita. Es muy distinto el, 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 la modalidad del tiro, ¿eh? Eh, el cual allá es repetitivo porque uno va a la línea de tiro y ejecuta el tiro, no quiere decir que sea fácil. Eh, y esto es como más desestresante, un poco que uno camina entre tiro y tiro, eh, lo, 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 los tiros van cambiando de acuerdo a, a lo que es el terreno. Así que eso sería más o menos algo de lo que es la, la modalidad esta. Oscar, nosotros hemos tenido la oportunidad de recorrer, seguramente están ponchando imágenes en esta nota, estuvimos recorriendo parte del campo y ahora sí comprendemos un poco más cuando vos decías mi cable a tierra es ir a tirar al campo. Sí, es muy distinto porque eh, uno, qué sé yo, lo hace como una caminata entre amigos, eh, practicando el deporte y es más parecido a... A ver, es como si fuera jugar al golf, pero en vez de tirar pelotita tiramos flecha, porque el recorrido es de patrullas de a cuatro, que cada uno es juez del otro. La, como dijo Marcelo, las, la, las dificultades son distintas, porque se tira del sol a la sombra, de la sombra al sol, con desniveles, con obstáculos. Y bueno, es más, eh, o sea, bueno, es cuestión de gusto, pero es muy divertido en mi caso. Y cada blanco tiene una distancia completamente distinta. Sí, las distancias van desde los, en los torneos estos, desde los 5 metros hasta los 60 y hay cuatro medidas de blanco. Blancos de 20 centímetros, blanco de 40, de 60 y de 80 centímetros. Eh, dentro de eso hay un rango de tiro para cada uno, un rango de distancia de tiro para cada uno. Salen de a cuatro tiradores. Normalmente se sale de a cuatro tiradores, si no se llenan por alguna razón las, las patrullas porque no hay arqueros inscriptos, se pueden hacer de, de a tres o de a dos, nunca del mismo equipo, del mismo club, para que justamente cada arquero es juez del otro eh, y el máximo siempre es cuatro. Muchas veces hablamos de una actividad, hay muchísima gente, no conocen la actividad en sí. Pequeños detalles, ¿hay una ropa en especial que hay que llevar? En este campo tenemos eh, terreno espinoso, en ese caso sería eh, eh, un caso importante por eso. De lo demás, eh, ropa que proteja más del sol y eso nada más, no hay ninguna cosa en especial. Eh, más allá del uniforme que, que, que todos los clubes tienen, no, sí. sus camisetas eh, están uniformados todos igual, así que en ese sentido sería eso nada más. Nosotros estuvimos detrás de ustedes justamente con las cámaras, con los tres que estaban tirando, los arcos de los tres, hay dos que son muy parecidos y uno distinto. Sí, sí, eh, esto es un poco eh, el gusto del arquero, el arco también tiene prestaciones, están, están fabricados con prestaciones de acuerdo al gusto del arquero, o sea, eh, un tiro rápido, eh, que no quiere decir que tenga más, más potencia el arco, sino que por ahí es lo que te comentábamos, son las poleas que hacen, es, es, en eso va el gusto del arquero, sí, arco. Sí. eso es muy, muy personalizado, ¿entendés? pero después lo demás es, eh, hay un libraje que es tope, que son 60 libras, más de eso no se puede usar, eh, tanto en fita como en juego de campo. Hay pequeñas, pequeños trucos que se hacen que yo vi y me llamaba la atención, para mí es una tontería, pero a mí me llamaba la atención y veía de que Oscar estaba lubricando, por ejemplo, la flecha para después sacarla mucho más fácil de, del centro. ¿no? Sí, sí, eso, eso es, o sea, algo muy importante en, en los torneos para los arqueros que agiliza el torneo y todo, es que las contenciones no filtren. Entonces, al hacerlas bastante firmes las contenciones, 
pasa esto de que hay que ponerle un poco de lubricante a la flecha para, para que salga, para que no tenga que renegar tanto. Pero es importante que no filtren las contenciones que hacen la agilidad de los torneos. Oscar, ayer hablábamos detrás de cámara justamente de las categorías. ¿Cómo se definen las categorías de los arqueros? No, bueno, acá en el juego de campo es igual que en FITA. Eh, están eh, las categorías, lo que es Junior, Senior eh, y Master. Eh, tanto en hombre como en mujer y después están todas las categorías de arco que son eh, arcos tradicionales, arcos raso, recurvado olímpico y compuesto que son las cuatro categorías de arco dentro de eso bueno están este, como te decía recién lo que es junior, senior y master ¿Tenemos Río Cuartense que han definido torneos en otros lugares del país? Eh, sí, sí, sí hay muchos tenemos eh, el año pasado en un torneo FITA, que es como lo que está en el club, un segundo puesto en el Nacional, eh, medalla de plata, que fue Israel Oviedo. Después, hace un par de años, tiramos un sudamericano en Juego Campo con Marcelo, que es, hicimos plata y oro los dos. Eh, eh, y después... Eh, Hoy hubo, hay una mujer que hizo un segundo, segundo puesto en nacional en Bahía Blanca, eh, en, Bahía Blanca en Salón. Sí, en Salón. Este, sí, sí, dentro de todo este, hay eh, buenos arqueros y bueno, estamos esmerando para que mejorando día a día eh, para, bueno, para que esto salga mejor, ¿no? Porque sea más divertido. Lo más importante de cualquier club en cualquier actividad es el semillero, es los que recién comienzan y justamente ayer veíamos en el club de que había chicos nuevos que están recién empezando. Sí, sí, normalmente siempre después de las Olimpiadas aparece muchísima gente, se engancha mucho, lo ven en la tele, se enganchan y bueno, y tenemos la escuela que funciona siempre los sábados a partir de las 4 de la tarde. Marcelo es el profesor, el que les enseña, le da los primeros pasos y después lo sigue. Y bueno, siempre sí, pretendiendo que la gente se arrime, se acerque y, y tengamos cada vez más arqueros. Próximamente en el mes de noviembre, que es nacional. Tenemos el 6 de noviembre un torneo por la federación, que es un homologatorio, eh, que es en el club, que es un fita, en un el tiro fijo. Y el 26 y 27 de noviembre la final nacional de Juego Campo que la hacemos acá en este, en este mismo lugar. Los mejores augurios desde América Sport, por supuesto, para ustedes y dejamos para vos la despedida. Bueno, desde ya, eh, en primer lugar, tengo que agradecerte a vos que nos está dando una mano muy grande en esto. En para que la gente se entere de lo que es eh, el juego de campo, porque aquello lo ven, pero esto no. Y, y bueno, y ya desde ya invitarlos a todos, eh, eh, los arqueros que han llegado, porque ya han hecho el mérito todo el año para tirar la final, y a la gente que se quiera arrimar a, a ver lo que es esta modalidad, estamos dispuestos nosotros que se acerquen y, y poder mostrarles y, y, y que participen eh, disfrutando de lo que es la final nacional. Queridos amigos, gracias por habernos acompañado. Nos volveremos a ver, como siempre, en una semana con más Apuro Golf. Que Dios los bendiga. Chao.